वेलकम टू हेल्दी एंड टेस्ट बैठ फूड की संबंधी मैं एनो कैमिकल गुनाम अलग चला कल अडलट्रेषन फूड अडलट्रेषन एक्व जो तेजुटा सो इलां अन्नी गंदरगोल मध्य मन हेल्दी डयट फावाली मन आरोग्या कापड़काली अंत निजेंगे चालेजने सो दी सीरियस इश्यूला मन डील अंत दीनमीद कांसट्रेषन अं इंट्रस्ट चूपस्त उ मन आरोग्या मन काबी खचिंग मन एला रेसीपी प्रिपेर से इंग्रीडेंट्स तिंना अंटीद कणुंची सो अला हेल्प एलागू हेल्दी अं टेस्ट प्रति रोज मैं रेसीपी तो मे मुकोस्तान काबी इंक आलस्यक इवा रेसीपी इंटो ते स्टार्ट हाय गौरी हाय मनीषा सो एपड़कते मन यूनो ब्रा न्यू रेसीपी चाल कहते वस्तने मन की सो अला न्यूट्रिशन कवर इला रेसीपी सो इवा रेसीपी इको चाल हेल्दी रेसीपी अंत मन ब्रेक्फास्ट इंक्लूडु डिन्नर इंक्लूडु सो मूल ऊतपोम चाल फिंग उपड़ू अंदर की बहुत इष्ट दींट मन सोया चंक् वेसको पड़ता जस्ट वेजिटेबल प्लांट मन की प्रोटीन अने ब्रेक्फास्ट टाइम इंक्लूडी अलांग वित् मन की इलांट इडली दोशा वीटे का प्लांटी सो वेजिटेरियन की अंड यूनो एग् तीन वाली की मिगता आपशन मन सोया चंक मैं आपशन प्लांटू सो सोया चंक् गार्लीक उत्तपम चुस्को मैं गार्लीकोटी यू नो मंच फ्लेवर अफकोर्स न्यूट्रिशन एव्रीथिंग इज सो पर्फेक्ट बट सोया चंक्स मन इंक्लूडे बहुत चूडी बिकाज उत्तपम आलरे ब्लांटी सोया चंक्स ब्लांटाई सो नाते इंको कष्ट बट मैं टेस्ट ओहो इला पट्टा मन सोया चंक्सम अंत इतना उब्बाई कदा मैं वाटर सो अभी दूरता है अब उत्तपम की आलोचि मुदे मन नापेकोनी चीसेस ब्रेड पीसेस ऐक्चुअली चूडा चाल साफ्टनाई सो इत प्री प्रिपरेशन मैं मुझे चुस्टे सरपोदी अफकोर्स उत्तपम को मैं पिंड को रेडी मुझे चुस्कना मिगता चाल ईजी सो बेसिकेटे उत्तपन में उ वेजिटेबल कांबिनेशन मैं मारस्तू उ कंटेंट मन चाल ऐडिया चूपा बटे फ्लेवर्स अने पौडर्स उ फ्लेवर्स अभी सोया मन की प्लेन ऐ तीन लेवन क्री चुस्कना लाट आफ फ्लेवर्स वे अला मन मार्न टाइम लोग ब्रेक्फास्ट को चग्ग वेसकेंटे ईवन चटनी वेसकना मैं आ फ्लेवर अने फिम एस्पेली सोया सोया अंकने लाइट कुकू फ्लेवर्स अभी वेसकना पर्फेक्ट टेस्ट वे मन की सो इतना पिंड कल उत्तपम सोया को कुकन आलरे नाबेटा कदा या नाबेकना लाइट मन फ्लेवर्स अभी पट्टी काबी सोया की वाले मैं स्पेषल ट्रीटमेंट स्पेषल य ओके सो कुछ आईलान जस्ट फ्रई चुस्टी लाइट अंत पचिमिपका पचि वेस मन उत्तपम लोग जस्ट मन की कावास सोया की फ्लेवर्स पटा सो डोया चंक् अटे नापेको चटेक मन सो इंट अल्लम पेस्ट सो गार्ली गार्ली फ्लेवर इला अल्लम पेस्ट अलगे गार्ली रसम वेस्क पे का गार्ली पस पड़ते मंचदन अंटू उ रसमला बेटर पसप कम गरम मसाला धन पड़ी चाल उप सो इंदा अम कम ब्लांटी सोया कूड़ा ब्लांटी एला अंदकनी आ ब्लास्टक उसमें प्रोसीजर का शार्टेजे 
सोया की मंच फ्लेवर्स इलागु पट्टे से आएगा बट्टी ओवरऑल का उत्तपम लोग की मल्ली इलागु ही दिमाग की पार्टुन दी कोड़ा काबट्टी मैं मंच टेस्ट आड़ होती हूँ सो सेपरेट का चटनी लू अन्य चेस कुने टाइम लेक पोई ना सर पोतन दी ओके सो सोया चंक्स के इतने मत्तम मसाला अंतर पट्टे सिंदी सो एक बार एक्चुअली उत्तपम में लागू वेस कुंडा मुंड अन पाई ना वैसे उल्ली पायलो पच्चू उल्ली पायलो वाणी कुडा कुछ ये फ्लेवर्स पटाल का बट्टे जस्ट कल्प कोड़ा मंते या वेंच कॉल्स का आउटस्टन लेडू जस्ट मानन कल्प कोड़ा न कंते पच्चू उल्ली पायलो � इके इन दिलो मल्ली कावल अंटे आ कैरेट तुरमु आवी कोड़ा मार्केट आ वेस्ट कोड़ा यूजुअल वेस्ट कोड़ा कुछ कलर फुल गाला कोड़ा प्लांट चेंज ओके सो इप्परी इधर रेडी या इधर पक्कन बैठे सी इनके तो उत्तपंग कोसन ही पैन बैठे हैं ओके इधर हीट एक तो उन्तुंडी मानो उत्तपंग पिंडलो में ना उप्पू आदि वेस्ट so, now we will put it in the pan. 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 आह एम उतना नटे पाइन आ चाला मंदी चाला तक्को स्टफ वेसे सी किन्तु ओनली काब से को तिंट ना मन्ना फील एक को चेस तो या सो आई थिंक दिनी ऐला बैलेंस चेस को चंटा वो पाइन इंच वेस को ना पढ़ की कुड़ा या सो मेन गा मन्ना चुराल से नहीं टी अंटे वेजिटेबल्स ही प्रोक वेला आह पढ़ी पोता ये मो आना बाइन तो so, we have to use a little thick one, and we have to use a little vegetable. But we have to use soya chunks in the same way. But we have to use a little bit of time. We have to use a little bit of time. We have to use a little bit of time. But we have to use a little bit of time. We have to use a little bit of time. We have to use soya chunks. We have to use a little bit of time. We have to use a little bit of time. That's why we have to use a little bit of time. Kalau mandi ni, deh freshness kosong, mau apad kapuru kacchae sna vegetables, matra me wadah. Ada, ada. Ledu ante, apad apuru even ilanti kono recipes chase kali an kono apuru night time me pre preparation, just cutting tur madam udan tu chase petes kono amu ante morning time. Ekstra akurul bentar ni. Wash chase pet kono. Ya, alanti mandi kono chase chase kono. So morning time mana easy kono. Aun mata. Okay, deh. So utap pumpki kono tiga oil waste. Oil. Okay. कुछ इन थिक गा वेसेस कुंडा मने मो कुछ इम मने का कड़ा वेट का उन्ना पुडे इधी मुत्ता मंथा कुड़े दान पाइन वेसेस ते यादी स्टिक का ही पोई उन्तन काबटी आ इजी का होल चेस उन्तन दान मारा मुत्तम इस टफ पंथा कुड़ा इट्ट का कुछ इन ग्रीस चेस आउन ऑयल तो एक हुआ कादो या कुछ इन देगर पड़ी दरवाज़ा तो पिंडी माना मीस टाफ में दान पाई ना वेस कुंडा मु सो वो तब पम चाला फ्रीक्वेंट का प्रिपेयर चेस कुने ब्रेकफास्ट रेसिपी कोड़ा काबटी कुछ इन दिलो एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन प्रोटीन लांटी उगड़ आट चलान कुना पुरे सोया चंक्स कोड़ा वेस कोच ना दी चाला कोट्ता आइडिया and dan ke lantai masala le lantai taste leh tak awal awal ni kuda mana stuffu prepare cheese kunam, utap pun kuda degar padin kabati, ingi puru e stuff ni, ini konsen mila tadi ga unna pude, ya, dan konsen mana ikut gan eh waste kot, awun, ingka better ga unten di, ya, konsen just la press cheese cheese kunam, local hold ay unten di, apuru padi potun di mohon mana buy padat kerle tu, ini nala cheese kunam kerendu eh pelak kuda awal lantai kalch kot, awun, ila press cheese cheese kunam. अलग कोई पंता करो मन की वेग पे हिंदी मेरी तो स्टफ पंता को सैलेड लगा कुछ चक्का तीस कर चुके ओके सो इधर कुछ वेसेस को ना काबटी लसिल लो ने उसका टू मिनट्स मूत पेटेस कुंटे माने को ओवरऑल गलो पल अंतर कुड़ा उतना कुक कर पोते हैं दी सोकर एन्नी मिशाल वेट चेता ओके सो उतना पम अंतर लो पल कुड़ा कुक कर पे रेडी आई पे यूं कच्छ क्रंची क्रंची का कुड़ा अच्छा नहीं था ये इन स्टाफ़ फंड तक कुड़ा चाला चक्कर का आस्टी मायंदी वेरी नाइस ओके कुछ इन पाइन ची कोट मेरे वेस कुंटा फ्लेवर कुड़ा इनका बाउंड है ओके वाव सजू सर का तो नहीं चाला क्विक का डिफरेंट का उतापम रेडी आई पेंडी 
మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ మీకోసం ఇంకోసారి సోయా గార్లిక్ ఊతప్పం కి కావాల్సిన పదార్థాలు ఊతప్పం బ్యాటర్ ఒక కప్పు సోయా చాంక్స్ ఒక కప్పు వెల్లుల్లి రసం ఒక టీ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ఆమ్చూర్ అర టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా సోయా గార్లిక్ ఊతప్పం తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని నానబెట్టుకున్న సోయా చాన్స్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వెల్లుల్లి రసం పసుపు కారం గరం మసాలా ధనియాల పొడి ఆమ్చూర్ తగినంత ఉప్పు వేసి కాస్త వేయించుకున్నాక పచ్చిమిరపకాయలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు కొత్తిమీర వేసి పక్కన ఉంచుకోవాలి తర్వాత ఊతప్పం పిండిలో కొద్దిగా ఉప్పు వేసి బాగా కలుపుకుని ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని ఊతప్పం లా వేసి పై నుంచి ముందుగా రెడీ చేసుకున్న సోయా మిశ్రమాన్ని స్ప్రెడ్ చేసుకుని సర్వ్ చేసుకుంటే సోయా గార్లిక్ ఊతప్పం రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు సోయా చంక్స్ గార్లిక్ ఊతప్పం టేస్ట్ చూసి చెప్పేస్తాం ఎలా ఉందో ఫ్లఫీగా భలే వచ్చింది కదా పేరు తగ్గట్టే ఉంది సోయా చంక్స్ టేస్ట్ తెలుస్తుంది గార్లిక్ టేస్ట్ తెలుస్తుంది మంచి మసాలా ఫీల్ ఉంది అంటే ఊతప్పం జనరల్ గా మనం ఎందుకు తింటూ ఉన్నా కూడా కొంచెం ఒక గానొక టైం తర్వాత మనకి కొంచెం ఎగ్జాస్ట్ అయిపోతూ ఉంటాం అబ్బా సేమ్ అదే టేస్ట్ వస్తున్నట్టు అని కానీ ఇలా కొంచెం మసాలా వేయడం వల్ల ఉత్తపంకి మనం చాలా మంచి టేస్ట్ ఇచ్చినట్టు ఇలా కొంచెం ఎక్కువ అంటే ఎక్కువ అంటే మనకి ఈవెన్ సోయా చాంక్స్ కానీ వెజిటబుల్స్ కానీ ఎక్కువ తినే అవకాశం ఉంటుంది ఈవెన్ కొంచెం ఎక్కువ తెలియాలనుకుంటే నాకు పిండిలో కూడా కలిపేసుకున్నా ఏవి ఉడికించాల్సిన పని ఉండదు ఏమి ఉండదు కదా జస్ట్ సోయా చాన్స్ ని అలా వేడి నీళ్ళలో వేస్తే సరిపోతుంది కాబట్టి డెఫినెట్ గా ప్రిపేర్ చేసుకోండి వెరీ వెరీ టేస్టీ ఓకే అయితే మంచి ఊతప్పం టేస్ట్ చూసేసాం నెక్స్ట్ ఏం చేద్దాం సో నెక్స్ట్ రెసిపీ మనము యాక్చువల్లీ గుమ్మడికాయతో చాలా చక్కటి కర్రీ చేసుకోబోతున్నాము అది కూడా గుమ్మడికాయతో మనము ఎప్పుడు కాంబినేషన్ వైజ్ ఆకూర ఎప్పుడు అనుకోం కదా సో లైక్ మెంతి కూర లాంటివి మనం కనుక కాంబినేషన్ లో వేస్ట్ చేసుకున్నాం అంటే చాలా మంచిది సో టేస్ట్ వైజ్ ఇంకా బాగుంటుంది అండ్ ఈవెన్ మనకి ఆ కాంబినేషన్ వల్ల చాలా మంచి న్యూట్రిషన్ కూడా లభిస్తుంది కాబట్టి మేథి గుమ్మడికాయ కూర చాలా బాగుంది మేథి ఏంటో అన్నిటికీ ఫ్రెండ్లీ లీఫి వెజిటేబుల్ లా అనిపిస్తుంది కదా దేనికి వేసినా మంచి టేస్ట్ వచ్చేది చాలా మంచి టేస్ట్ వస్తుంది అండ్ నిజంగానే గుమ్మడికాయ ఎలాగో కొంచెం కమ్మ కమ్మగా అలా ఉంటుంది కాబట్టి కాస్త ఈ మేథి ఫ్లేవర్ యాడ్ అయితే ఉంటుంది సరే స్టార్ట్ చేద్దాం తీసుకొస్తాం ఓకే సో ఎవరి ఇంగ్రీడియంట్స్ చాలా సింపుల్ ఇంగ్రీడియంట్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో సో అమలుగా అంటే గుమ్మడికాయ అండ్ యూనో మెంతి కూర అనుకున్నాము దాంట్లో కొంచెం పల్లీలు అవి వేస్తే మంచిగా బాగుంటుంది అండ్ కొంచెం పచ్చిమిర్చి ఎస్ పేస్ట్ కూడా తీసుకుంటున్నాము సో చాలా డిఫరెంట్ సింపుల్ ఫ్లేవర్స్ కానీ చాలా స్ట్రాంగ్ ఫ్లేవర్ అంటే అటు మెయిన్ డిఫరెంట్ టేస్ట్ కూడా మనకు వస్తుంది బికాస్ గుమ్మడికాయ నుంచి మనకి ఇలాంటి టేస్ట్ మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయము సో అందుకని ఈ కాంబినేషన్ వల్ల ఇంకొంచెం స్పెషల్ గా మనకి రెడీ అవుతుంది కర్రీ బాగుంది ఓకే స్టార్ట్ చేద్దాం ఓకే సో ముందుగా ఆయిల్ వేసేస్తున్నాను ఓకే సో పల్లీలు వేయించేసుకుందాం ముందుగా కొంచెం ఫ్రై లాగా బాగా వేసుకుంటున్నాం సో మళ్ళీ మనకి ఇక్కడ ప్రోటీన్ పల్లీలు ఎక్కువ వేసుకోం కదా యా అందుకనే సో కొంచెం ఏంటంటే మనకి కాంబినేషన్ అంటే ఇప్పుడు ఇలా కొన్ని ఒక హాఫ్ కప్ వేసుకున్నట్టు సో దీంట్లో మనకు కావాల్సిన మనకి ఆ మీల్ కి సరిపడంత ప్రోటీన్ మనకి చక్కగా వచ్చేస్తుంది అండ్ ఎస్ వెజిటబుల్ కూడా ఉంది కాబట్టి ఒక కర్రీలోనే మనము యూనో మీట్ చేస్తున్నాం లాట్ ఆఫ్ న్యూట్రియన్స్ టూ ఫోర్ గ్రూప్స్ ఎస్పెషలీ మనం కలుపుతున్నాం దీంట్లో సో నట్స్ అండ్ వెజిటబుల్స్ జనరల్ గా ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంట్లో అంటే ఆ వెజిటబుల్స్ ఇంట్లో ఉన్నప్పటికీ కూడా అసలు ఆ కాంబినేషన్ మనం చేయగల చేయొచ్చు చేయకూడదు అది సెట్ అవుతుందో చాలా మంది ఉంటుంది అండ్ మనం ఓన్లీ ఆ ట్రెడిషనల్ గా ఫాలో అవుతూ వస్తున్న కాంబినేషన్ కోసమే వెయిట్ చేస్తూ ఉంటాం ఓకే అదే తెచ్చుకోవాలి అదే చేసుకోవాలి అని బట్ అలా కాకుండా ఇలా ఒక్కసారి మనం ఫ్లేవర్స్ వాటికి ఏం కావాలన్నది అర్థం చేసుకున్నామంటే ఎలాంటి కాంబినేషన్ అయినా సెట్ చేసుకోవచ్చు సో వెల్లుల్లి నేను జస్ట్ వేయించుకుంటూ వేసేస్తున్నాను ఓకే పల్లీలు వేగుతున్నాయి ఓకే ఇవి వేగేదాకా నువ్వేం వేయడానికి వీలు లేదు ఓకే ఇంకా వేగలేదా ఎందుకంటే ఇవాళ క్రంచిగా తగులుతూ ఉంటే బాగుంటుంది కొంచెం లైట్గా అలా లో ఫ్లేమ్లో అంటున్నాయి ఇప్పుడు లో ఫ్లేమ్లోనే వేయించుకుంటే సరిపోతుంది సో వెల్లుల్లిపాయ కూడా వేసేసాను ఓకే అండ్ ఉల్లిపాయ ము
అండ్ దీంట్లోనే పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ వేసేద్దాం ఇప్పుడే మంచి ఘాటు కారం అదరింది ఓకే అండ్ మెంతికూర ఇక్కడే మనకి టేస్ట్ వచ్చేస్తాయి ఆల్రెడీ అంతే అవును సో దీనికి సరిపడంత ఫ్లేవర్స్ కూడా వేసేసుకుందాం ఇప్పుడు పసుపు ఓకే అండ్ రెసిపీకి సరిపడ ఉప్పు కూడా వేసేసుకుందాం అప్పుడు మెంతి కూర కూడా కొంచెంగా మగ్గుతుంది అవును ఇంకేమీ మనం ఎక్స్ట్రాగా పొడులు అవి వేసుకోవట్లేదు ఓన్లీ ఇక్కడ మనకి మెంతి కూర న్యాచురల్ ఫ్లేవర్ అండ్ ఆల్సో గార్లిక్ వెల్లుల్లి కొంచెం ఎక్కువగా తెలిసేలాగానే ఉంది వేసుకుంటున్నాం అవును అండ్ కొబ్బరి కూడా వేసేసుకున్నాం ఇప్పుడే లాస్ట్లో కూడా వేయొచ్చు ఒకవేళ ఇలాగే కొబ్బరి టేస్ట్ కావాలి అని న్యాచురల్గా కావాలి అనుకుంటే లాస్ట్లో వేసుకో లేదంటే ఒక్కసారి ఇలా మనం ఫ్రై చేసుకున్నామంటే ఇంకా బాగుంది సో ఇక్కడ మేజర్గా మనకి మెంతి కూర యా మగ్గాలి అండ్ ఈలోపు మనం గుమ్మడికాయ ముక్కలు కూడా వేసేసుకోవచ్చు రెండు కూడా కలిపేసేసి ఎందుకంటే అవి కూడా కాస్త మగ్గడానికి అవును పడుతుంది పైగా ఏంటంటే మనం ఎలాగో చిన్న చిన్న ముక్కలు కట్ చేసేసుకున్నాం కాబట్టి ఈ రెండింటిని కలిపి ఒకేసారి కుక్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఒకవేళ పల్లీలు క్రంచీగానే ఉండాలి మనకి అనుకుంటే వేయించి పక్కన పెట్టుకుని లాస్ట్లో కూడా వేసుకోవచ్చు కదా అంటే ఇక్కడ మగ్గే ప్రాసెస్లో సాఫ్ట్ గా అవ్వకూడదు బట్ మనం కర్రీ లాగా చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి పర్వాలేదు ఒకవేళ ఫ్రై లాగా మనం డ్రైగా చేసుకోవాలి అనుకున్నప్పుడు సపరేట్ గా పెట్టి పైన నుంచి వేసుకోవచ్చు సో జస్ట్ మనకి అడుగంటకుండా ఉండడం కోసం కాస్త నీళ్ళు వేసుకుందాం అండ్ ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకుందాం వా అసలు ఇంకా మెంతి కూర వేస్తే ఆలోచించినక్కర్లేదు ఆ అరోమా చాలు మంచి టేస్టీ కర్రీ రెడీ అయిపోతుంది అని తెలిసిపోతుంది బట్ ఎనీవేస్ ప్రస్తుతానికి అయితే మెంతి కూర కాడలు కూడా కొంచెం గట్టిగా ఉంటాయి అవి కూడా బాగా ఉడకాలి ఆల్సో పంప్కిన్ గుమ్మడికాయ ముక్కలు కూడా ఉడకాలి టైం పడుతుంది సో మెంతి కూరకి ఎంత మంచి స్ట్రాంగ్ టేస్ట్ ఉంటుందో చక్కగా దాన్ని ఫ్రీక్వెంట్గా వాడటానికి మనం ప్రిఫర్ చేయాల్సిందే ఎందుకంటే గుమ్మడికాయ లాంటి కొంచెం కమ్మగా ఆర్ బ్లాండ్గా ఉండే కొన్ని వెజిటేబుల్స్కి కూడా మంచి కాంబినేషన్ అది అందుకనే ఇవాళ మనం ఆ కాంబినేషన్లో కర్రీ ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నాం సోయా చాలా సింపుల్ ఫ్లేవర్స్తోనే ఉంది కాబట్టి చూడ్డానికి కూడా చాలా సింపుల్గానే ఉంది కదా ఓకే బాగా పంకిన్ కూడా కుక్ అయిపోయింది ఇంకిప్పుడు సర్వ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకేమైనా మిగిలాయా అని కొబ్బరి మేతి అంతా కూడా చాలా బాగా పట్టేస్తుంది యాక్చువల్లీ గుమ్మడికాయ అంతా కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్ గా ఉంది రోటీస్ లో భలే ఉంటుంది కదా ఈవెన్ బ్రౌన్ రైస్ లో కూడా బాగుంటుంది చాలా ఓకే కొత్తిమీర కూడా వేసేస్తున్నాను గుమ్మడికాయ కలర్ మారిపోయింది కాకపోతే సొరకాయలా అనిపిస్తుంది కానీ కాదు ఎనీవేస్ సో కర్రీ అయితే రెడీ అయిపోయింది మరి మేము టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ఇంకొకసారి చూసేయండి మెంతి గుమ్మడికాయ కూరకి కావాల్సిన పదార్థాలు నూనె ఒక టేబుల్ స్పూన్ గుమ్మడికాయ ముక్కలు ఒక కప్పు వెల్లుల్లి నాలుగు రెబ్బలు పచ్చిమిర్చి పేస్ట్ ఒక టేబుల్ స్పూన్ ఉల్లిపాయ ఒకటి పసుపు చిటికెడు మెంతి కూర ఒక కప్పు ఉప్పు తగినంత కొబ్బరి తురుము అరకప్పు పల్లీలు అరకప్పు మెంతి గుమ్మడికాయ కూర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా ప్యాన్ లో నూనె వేసుకుని పల్లీలు వేసి బాగా వేయించుకున్నాక వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిరపకాయ పేస్ట్ మెంతి కూర పసుపు ఉప్పు కొబ్బరి తురుము గుమ్మడి ముక్కలు వేసి బాగా కలుపుకుని కాస్త వేయించుకుని తగిన నీళ్లు పోసి కాసేపు మగ్గించుకోవాలి తర్వాత సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకుని కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే మెంతి గుమ్మడికాయ కూర రెడీ తయారు చేసుకునే విధానం కావాల్సిన పదార్థాలు చూసేసారు కదా సో ఇప్పుడు మేము టేస్ట్ చూసి చెప్తాము కర్రీ ఎలా ఉందో గుమ్మడికాయకి మెంతి కూర కాంబినేషన్ అదిరిపోయింది చాలా కారం కూడా బాగా తెలుస్తుంది ఆ పచ్చిమిరపకాయ పేస్ట్ వేసుకున్నాం కదా కొన్నిసార్లు ఆ మసాలాల కంటే కూడా ఇలాగా ఓన్లీ పోపు పచ్చిమిరపకాయలు వేసుకున్న ఫీల్ చాలా బాగుంటుంది చూడు అది ఇందులో బాగా తెలుస్తుంది అండ్ గుమ్మడికాయ కొంచెం ఆ స్వీట్నెస్ కవర్ చేయడానికి కూడా మనకి ఇవన్నీ కూడా బాగా హెల్ప్ చేశాయి ఉంది మనకి కమదనం ఉంది కానీ ఈ ఫ్లేవర్స్ అనేది టేస్ట్ అనేది ఉంటేనే మనకి గుమ్మడికాయ లాంటివి కూడా చక్కగా తీసుకోవచ్చు యాక్చువల్లీ ఈ పల్లీలు కొబ్బరి తురుము ఇవన్నీ కూడా ఆ టేస్ట్ లని బ్లెండ్ చేయడానికి ఒక పంకిన్ ఒక వైపు మెంతి కూర ఒక లాంటి టేస్ట్ ఇవ్వకుండా ఒక మంచి బ్లెండ్ తీసుకురావడానికి ఇది చాలా బాగా హెల్ప్ అయింది వెరీ వెరీ టేస్టీ అండి ఒక్కొక్కసారి మనకు అనిపిస్తుంది కదా ఎక్కువ మసాలాలు కాకుండా కొంచెం సటిల్గా ఏదైనా మంచి ఫుడ్ తినాలి అని అలాంటప్పుడు ఇలాంటి కర్రీస్ చాలా చాలా బాగుంటాయి సో డెఫినెట్గా ట్రై చేయండి 
ఓకే అయితే సో మొత్తానికి ఉత్తప్పం అండ్ కూర రెండు కూడా చాలా బాగున్నాయి యాక్చువల్లీ కాంబినేషన్ గా కూడా తినేయచ్చు అంత బాగుంది సో ఓవరాల్ గా న్యూట్రిషన్ ఎలా ఉందో చెప్తావా మరి షూర్ సో ఫస్ట్ రెసిపీ ఉత్తప్పం మనం సోయా చంక్స్ తో చేసుకున్నాము అది కూడా మార్నింగ్ టైం బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ లో చాలా పర్ఫెక్ట్ గా సూట్ అయ్యేది బికాస్ ఉత్తపం నుంచి మనకి మామూలుగా మంచి కార్బోహైడ్రేట్స్ వస్తాయి కొంచెం ప్రోటీన్స్ కూడా వస్తాయి కాకపోతే ఇంకొంచెం ఎక్కువ ప్రోటీన్స్ తీసుకోవాలి బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ లో కాబట్టి వెజిటేరియన్ ఆప్షన్స్ మనం చూసుకోవాలి అంటే ఇలా సోయా చాలా బాగా హెల్ప్ అవుతుంది మిగతావి కూడా చాలా ఉన్నాయి కానీ సోయాలో కూడా మనకి మిగతా న్యూట్రియన్స్ రావాలి కాబట్టి అవి కూడా మనం తీసుకోవాలి కాబట్టి చక్కగా మనం ఇంక్లూడ్ చేసుకోవచ్చు థైరాయిడ్ ఉన్నవాళ్ళు హార్మోనల్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నవాళ్ళు మరి ఎక్కువగా తీసుకోకుండా ఉంటే సోయా కొంచెం బెటర్ గా ఉంటుంది బట్ అదర్వైజ్ సోయాతో పాటు మిగతా వెజిటబుల్స్ అంటే కొంచెం ఉల్లిపాయలు లాంటివి వేసుకున్నాము బట్ సోయాలో కూడా చాలా మంచి ఫైబర్ కూడా ఉంటుంది అండ్ ఫ్యాట్స్ తగ్గిపోయి ఉంటాయి దీంట్లో బీన్స్ సోయా బీన్స్ వాడితే దాంట్లో ఫ్యాట్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఎప్పుడైతే మనం నగెట్స్ లాగా తీసుకుంటామో మనకి ఫ్యాట్స్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఇట్స్ వెరీ హెల్దీ అండ్ ఓవరాల్ గా హై ప్రోటీన్ డిష్ బ్రేక్ఫాస్ట్ టైమ్ లో మనకి చాలా చక్కగా అంతుంది సెకండ్ రెసిపీ గుమ్మడికాయ మామూలుగా అయితే వేడి అని చెప్పేసి చాలా మంది అసలు ఎక్కువ తినరు అండ్ స్వీట్ గా ఉంటుంది అండ్ టేస్ట్ వైజ్ కూడా చాలా మంది తినరు కాకపోతే గుమ్మడికాయలో చాలా మంచి వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ సి ఉంటుంది లో క్యాలరీ వెజిటబుల్ మంచి మాయిశ్చర్ కంటెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఇలా కొంచెం చల్లగా ఉన్నప్పుడు సీజన్ లో మనం ఎక్కువ వాటర్ తాగలేము కాబట్టి ఇలాంటి వెజిటబుల్స్ మీద డిపెండ్ అవుతే మనం హైడ్రేటెడ్ గా ఉంటాం అనమాట సో అలా ఇలా వైటమిన్ ఏ అండ్ వైటమిన్ సి యూస్ చేసుకుంటూ మనం మెంతి కూడా కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి దాని నుంచి వచ్చే ఐరన్ అబ్జార్బ్షన్ కూడా చాలా బాగుంటుంది కాంబినేషన్ లో సో కొబ్బరి కూడా వేసుకున్నాము దాని నుంచి కూడా మనకి ప్రోటీన్స్ మంచి ఫైబర్ అండ్ ఆల్సో వైటమిన్ ఏ చాలా చక్కగా వస్తుంది అండ్ ఈజీ టు డైజెషన్ కూడా కాబట్టి మనకి గుమ్మడికాయ అండ్ మెంతి కూర కాంబినేషన్ కూడా చాలా చక్కగా అందరు యూస్ చేయొచ్చు ఎస్పెషల్లీ పిల్లలు ఇంపార్టెంట్ గా తీసుకోవాలి ఎందుకంటే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ చాలా వినో తక్కువగా ఉంటుంది వాళ్ళకి అండ్ కంప్లీట్ గా డెవలప్ అయి ఉండదు కాబట్టి చిన్న పిల్లలు స్కూల్ గోయింగ్ పిల్లలు అందరు కూడా ఈ సీజన్ లో కొంచెం ఈ జ్వరాలు ఈవెన్ ఈ జలుబులు ఒకరి ద్వారా ఒకరికి రాకుండా ఉండాలి అనుకున్నా మన ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బాగుంటుంది సో పిల్లలు ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బాగుండాలి కాబట్టి వాళ్ళందరికి కూడా ఎల్లో ఆరెంజ్ కలర్ ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ ఎక్కువగా పెడితే ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ బాగుంటుంది అండ్ చాలా మందికి మనం చూస్తూ ఉంటాం ఇలా ఫీవర్స్ వల్ల లేకపోతే ఇన్ఫెక్షన్స్ వల్ల కూడా హెమోగ్లోబిన్ తక్కువ అవుతూ ఉంటాం తక్కువ ఉంటుంది జనరల్ గా చాలా మందికి పిల్లలకి వాళ్ళందరికి కూడా హెమోగ్లోబిన్ బాగా పెరగాలి అనుకుంటే మాత్రం ఈ రెసిపీ ఇలా కూడా పెట్టచ్చు లేదా ఆకుకూరలు కొంచెం ఎక్కువగా యూస్ చేయాలి వెజిటబుల్స్ అన్ని కూడా ఇలా ఆరెంజ్ ఎల్లో కలర్ పెట్టారు అంటే అబ్జార్బ్షన్ బాగుంటుంది ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ పెరుగుతుంది అండ్ ఫ్రీక్వెంట్ గా జ్వరాలు ఇన్ఫెక్షన్స్ అవి రాకుండా కూడా ఉంటుంది అనమాట అంటే వాటర్ రిచ్ వెజిటబుల్ అయినప్పటికీ సాలిబుల్ ఫైబర్ ఉన్నప్పటికీ కూడా వేడి చేస్తుంది అంట ఎక్కువగా సో వేడి అంటే మనకి మెటబాలిజం పెరగడం వైటమిన్ సి రిచ్ అన్ని కూడా మనకి మెటబాలిజం బాగా పెంచుతాయి సో అలా అనుకుని కూడా మనం యూనో వాటర్ కంటెంట్ ఉన్నప్పటికీ కూడా దాంట్లో ఆస్టిస్ గా వాటర్ కంటెంట్ ఎక్కువ ఉంటుంది అయినా కూడా మనకు అలా బిలీఫ్ ఏంటంటే గుమ్మడికాయ కొంచెం వేడి చేస్తుంది అని సో ఆ మెటబాలిజం తగ్గించాలంటే డెఫినెట్లీ వాటర్ కంటెంట్ బాగుండాలి మనం హైడ్రేటెడ్ గా ఉంటే మనకి వేడి చేసే పదార్థాలు అన్ని కూడా మనకి ఎక్కువ ఎఫెక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అవును అందుకనే వేడి చేసే తిన్నామా తినలేదా అన్నది పక్కన పెడితే ఏ రోజుకి ఆ రోజే మనం వాటర్ కంటెంట్ అలా పక్కగా ప్లాన్ చేసేసుకున్నాం అంటే ఈజీ అయిపోతుంది ఓకే అయితే సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ రెండు రెసిపీస్ ఎంత ఈజీగా ప్రిపేర్ చేసుకున్నామో అంత టేస్టీగా కూడా ఉన్నాయి అఫ్ కోర్స్ అంత న్యూట్రిషనల్ రిచ్ గా కూడా ఉన్నాయి సో యా మీదే ఆలస్యం డెఫినెట్ గా ట్రై చేయండి ఓకే వ్యూర్ సో ఈ రెసిపీస్ ట్రై చేస్తూ ఉండండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ వరకు వెయిట్ చేస్తుందండి అంటిల్ దెన్ బ